Selma Erikson, redakteur van die Suidkap Forum. Ons ek en my journalist San Marie Ronier is vandag hier in George, by George Crematorium en ons gesels met Irene Vermeulen. Ja, Irene is al seder 1996 die eienaar van George Crematorium en ons doel is om mense uh, te vertel wat gebeur wanneer hulle veras word. Ons het geweldig navraag gekry oor mense wat bekommerd is oor ongeruimdhede wat gebeur en hulle is bang om veras te word, eerder begrafenis en soan. En Irene gaan vandag vir ons vertel van die hele proces van A tot Z wat gebeur. Nou Irene, jy sal nie woord. Ja Wilma, ek denk dit is, uh, dit gaan oor vertrouwe. Die vertrouwe moet begin by die begrafenis ondernemer. Dit moet begin waar die familie die ondernemer sien en dan, dan automatisch vertrouwen op die krematorium. Maar as jy nie jou leidbesorger vertrouwen, nie, dan ga jy ook in die krematorium vertrouwen. nie. So ons het, um, hier in George, het ons so elke vier of zes maanden het ons openingsdag waar ons mense van die publiek nooi om toespraak en een praatje bij te woon met een lekker koppie thee na die tijd en dat hulle die kan kom kyk. Want as een mens ingelig is, um, wijsheid is toch kennis, Kennis is toch wijsheid. So, um, as jy ingelig is, dan kan jy weet een besluit neem. Ons het ook gesprekke met mense, ons is nie, ons is deersichtig, ons het CCTV camera's hier in, en ons perseel vooral waar jy dit kan sien. Tokkel ook dit uit, dat mense sê, um, maar my geliefde is nie in die selfde kus, as, as wat ek het skakel dit uit, en hulle weet, hulle kan kom kyk hier, hulle kan ook vir hulle ondernemer vraag, om by te staan, of die woord te wees. Ek sal hier altyd die bystaan by die oond aan die so die mense kom hier nou toe na die kapel en hulle kan die persoon in die kus besichtig en van daar af gaan dit deel uh, wat dan eindelijk maar beter is en aan die saak na die verbrandingsproces Oké okay, Irene, vertel my nou een beetje meer van die proces, die verassing self Wel maar die proces van verassing uh, begin by dokumente Die dokumente word gevaks na ons toe of sommige ondernemers kom geen persoonlijk af Dat is drie dokumente. Die eerste document is waar die familie aansoek doen vir die verassing. Dit is een basis een document waarop hulle toestem moet geef. Dan doen die leidbesorger aansoek by die dokter, die gewone huisdokter, uh, wat die doosubikaat uitskryf vir nog een, do- vir een document wat ons noem die vorm B. Dit is um, basis een verslag oor die persoon sy um, siekte toestand en waar die persoon oorlede is. Dan het ons een derde vorm, ons het een medische skuitrechte vir die krematorium wat een dokter is. Sy is een onafhankelijke dokter. Sy kyk vorm, die, die vorm van die dokter deel en sy besluit um, op sekere dinge wat sy daar sien, besluit sy of die verassing kan voortgaan of nie. Met ander woorde, as daar enige ongeruimdhede is, dan gaan die verassing nie voortgaan. Nee, klat nie. Sy, daar is sekere goed waarna sy kyk. As sy besluit, hier moet een autopsie gedoen word, hier is een uh, hier is uh, 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 iets aan, aan die gang wat, wat vir haar onaanvaardbaar is op daar die vorm, dan is die sy die lichaam vir op die Dan kan die verassing somtijds uitgestel word. Ja. Okay. So, en het jylle dit al gekry? Ja, ons kry dit somtijds, en daarom gelukkig nie baie nie, maar ons kry dit. Um, so, ja, dit is maar een ongemakkelijke situasie om aan die familie te verduidelik die lichaam. Kan nou nie verass word nie, dit is die situasie, maar um, dit is het is beter vir die familie om die lichaam te stuur vir die autopsie, want dan sal die doos in die kaart sê die persoon is onder die hele toe. So mense kan om een autopsie aanvra, dit is nie net... Hulle kan een autopsie aanvra as hulle twyfelachtig is, het kost natuurlijk baie geld as hulle dit self aanvra, maar as ons medische skuisrechter bepaal dat daar moet vir as een autopsie, autopsie wees, kost die familie niks. En hoekom ek sê is, somtijds is dit goed vir die familie, baie polisse het een ongeluksvoordeel op die polis. So is daar op die doodse vir die kaart staan, um, is een onnatuurlijke dood, dan kan hulle nog extra kontant uit die polis uit kry. Maar as min familie is wat dit weet, dit betekent dat hulle so ontstel, omdat dit onnatuurlijk is. Uh, maar dit is ook het voordeel van die familie. Ja. En jy wil ook weet precies waar is jou persoon oorlede. Jy wil ook nie twyfelachtig wees nie, jy wil weet. Ja. Hoe lang vat dit vir een uh, lichaam om te verbrand? Um, enig iets van een uur tot drie en half uur, dit hang af van die grootte van die lichaam. Um, hoe kleiner die persoon, hoe vinniger die verbranding. Hoe groter die persoon, hoe langer die verbranding. 
Um, soos ek sê die proces die ondernemer kom, hy bring die kus, hy bring die papiere, hy het ons nou reeds een vorige dag ontvang door een fax of een e-post en dan uh, wanneer hy kom geef ons oorspronkelijke documenten, die lichaam is nou reeds afgeteken in die vorige middag. Ons dat altijd het 24 uur voor die tijd die lichaam afteken. Dat as daar een van die probleem is, dat ons kan weet ons met die, die ondernemer kom dan. Um, en dan op die tijd wat, wat daar gereel is vir die lichaam om in die oor te gaan, gaan die lichaam dan in die oond in, met kus en al, ons maak geen kus oor. Ons vertrou ons ondernemer, dus hy sê, dit is Sanny wat in die kus le, op sy documenten vertrou ons vir hom, dit is Sanny wat in die kus le. Dit, en ons aanvaar op die kus wat die ondernemer hier bring, is die kus wat die familie uitgekies. Maar as familie stroefel, hulle bel somtijds, dan sê ons wil kom kyk wat sy kus oupa gehad het, dan sê ons enige tyd kan nie kom kyk, ons het kameras, ons kan dit vir jou terugspeel, jy kan kom kyk. Hoe gaan ek nou weer dat ek nou uh, my geliefde sy aaskry en nie net die kus nie? Goed, ons oonse maat is, is, is net groot genoeg vir een kus. Uh, ons verbrand met gas en uh, wanneer die verbranding met brandingsproces begin, is het nou maar eers die kus wat wegbrand en dan die lichaam daarna. En dis net die vlees wat wegbrand vir die persoon. So na die verbrandingsproces le die skelet binnen die hond. Baie fijn winkies verbrand weg vingerbeenkies en toonbeenkies, maar die groot bene bly alles dan. So daar die bene haal ons met die lang tang uit, want natuurlijk die ons baie warm, ons veras ook om 900 grade. So ons skep hier die bene, ons, ons haal die bene uit, dan gooi ons die bene in een mele, en dan maal ons die bene. Hoe meer ons die bene maal, hoe fijner is die as. Hoe groter die bene is, hoe groter is die as. Hoe, hoe, hoe groot uh, houwer moet ek hee om die as vir jou in te sit. Ek kan ook vir jou 25 liter as gee. Um, die as van die kus val dier. Dit is een rooster wat op die lichaam ingestoot word. Tot onder en ons skep dit apart uit en een keer een maand begraal ons dit in ons plaaslijke begraafplaas. Net, die, net die, uh, die as van die kus, wat gewoon ook soort is. Um, so dit men glat nie met die been en ons sorg ook dat ons nie van die as kus, want is ons een stip van die van die kus moet by die bene sin, dan raak die bene gewoonlik swaard of donker grijs. Iets waar vir baie mense baie bekommerd is, is het jylle al achtergekom of mense wakker word daar binnen? As jy sal wakker word, sal jy binnen die vijf dae na jy dood wakker word. Ek dink nie die temperatuur by die luidbesorger is so, um, lyk jy nog sal lewe na vijf dae. So die tiniteit wat die lichaam hier kom, die daar alle tydperk verloop, van 5 dae, 7 dae, tot 10 dae, tot betuike 14 dae, dit hang af, wat is, is, is die omstandighede van die familie? Onthou, die is daar woon en werk, baie kinders oor see. So die tiniteit wat ons die lichaam kry, twyfel ek of jy nie. Sommige mense het weepvervangings, sommige mense het implantate, en dit, dit bly behou in die oot. Ons uh, sien dit, na die verbranding plaasgevind het, kan ons sien die persoon die vervang gehad, of een knieoperatie. Valstanne? Valstanne, ja, en, 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 ons sien dit, ja, ons sien dit, en, uh, sommige familie sal vraag, kan hulle dit kry? Familie sal ons ook toets, hulle sal aankom, as hulle hulle sê, opa, daar moet nog iets in die oond gewees het, opa, daar by opa, dan sal ons sê, oma, ons sien dat die knieoperatie gehad het. Irene, ek denk dit gaan baie geruststellend wees, vir baie mense, want soos ek sê, ons het geweldig navraai hier oor gekry en um, ek is baie blij dat jullie vir ons die geleentheid gegeet om self hier rond te loop en te kyk en precies te sien wat jullie doen. So ek sê vir jullie baie dankie. Ek sê dankie wel man, ek wil nou net ook daarom sê, um, daar sal binnenkort nog een alternatief wees, op huidiglik het ons net twee alternatief, twee uh, uh, processe, die ene is een begrafenis en die ene is verassing. Um, Ek het baie lang al gevoel, dat moet die derde alternatief wees, en dit is natuurlijk die groen begrafplaas. Dit is waar jy in een woud gaan begrawe kan word. Ja. Jy sê ook jou geliefde, sy asie daar kan kom hang, in een funknes, uh, of iets wat aards is. Um, maar dit is maar nog een grillerige proces vir ons uit Afrikaners, ons is nie gewoon ten dit nie, maar uh, daar is baie navraag van die dit. Mense wil graag net in die doek begraam word, mense wil weer terug gaan na die, na die wortels en na die natuur toe van ons vandaan. En ek denk, as ek kijk na ons begraafplaas, is dit definitief het koos. Ek sê vir jou baie dankie. Ek sê vir jou baie dankie.